Buongiorno a tutti cari amici, in questo secondo video il professor Luigi Sanna ci conduce a visitare un sito e in particolare una iscrizione che mi ha particolarmente colpito, devo dire, sia in senso positivo che in senso negativo. La vedremo ovviamente con la spiegazione sua, la vedremo in compagnia del professor Gian Matteo Corrias e di un altro ricercatore che è Sandro Angei. Dicevo che mi ha colpito in senso positivo e negativo. In senso positivo, in quanto ancora una volta richiama il collegamento diretto tra la lingua nuragica e le lingue protosemitiche, in particolare il proto-cananaico. E in senso negativo, per veramente il triste abbandono a cui sono lasciati questi reperti che vengono poi variamente utilizzati nelle campagne, e che invece sono di una importanza fondamentale, sarebbero di una importanza fondamentale per la vera storia della Sardegna che ha molto da raccontarci. E quindi adesso andiamo a vedere. Allora, quando io ho pubblicato la pietra posta, io l'ho pubblicato il capo vostro. Poi si sono tutti lanciati le interpretazioni. Sì. Quando li ho visti molto riscaldati, sì, è, è, interessante. Stato, è il caso di intervenire. Niente, guardate, prima di tutto per te sbagliato perché la tipologia dei caratteri che avete inventato ora di questo periodo di quest'altro non esiste in quanto la pietra è capovolta ecco sono arrivati <ride> gelati prima <ride> sono 200 ingressi poi, poi sono diventati due fantastico la pietra è capovolta però adesso comunque possiamo vedete il bet qui capovolto questo è il bet poi si vede uno shin che sarebbe questo però Osservate che è raddoppiato qui, perché i corni sono 1, 2 e 3. Sì. Cioè l'intenzione, cioè si modifica lo scin mettendo un corno in più. Cioè, prima di tutto ci fanno capire che cos'è lo scin, l'origine dello scin. Ok. L'origine dello scin è sicuramente l'origine con la crofonia di Shamash. E cioè okay. del sole. Del sole, del certo. sole. Allora qui abbiamo un bet, uno scin. E poi qua, secondo me, la lettera più interessante che inizia da qui, vedete la... Questa è proprio la, la radice, la parte della radice, prosegue e qui abbiamo l'alberello. Questo è il caff più, secondo me, più originale, più antico, più interessante di tutta la scrittura del proto sinaitico e poi dopo anche del proto cananaico. Ma il proto cananaico non ce l'ha più questa lettera. Poi, bellissimo questo, eh, osservate esatto. il resce con la in, con l'occhio. Qui da glutinato, cioè aggiunta al res c'è l'occhio quindi questo è il classico esempio di scrittura agglutinata sì sì questa è agglutinata e poi di nuovo un altro scene che purtroppo è molto consumato perché eh, lì è esposta all'acqua del maestrale che colpisce soprattutto questa parte la pietra dovrebbe essere tutelata ma loro sì. Quelli che capiscono di che cosa si tratta preferirebbero che fosse annullata da un fulmine. Ah, ecco, perché sarebbe una prova in meno. <ride> sì, sì, tutto, sì, tutto, ma è chiaro, tutto quello, sì, che, sì, ovvio. tutto quello che è testimonianza della scrittura sono assurdi, sono assurdi, sono negatori della scienza. E crea solo problemi, insomma, una scrittura del genere crea problemi. Una ovviamente. scrittura di questo genere trovata in Siria e Palestina avrebbe fatto scrivere pagine. Esatto, pagine. in Sardegna crea problemi. In Sardegna, in Sardegna dopo circa 30 anni siamo ancora al punto di partenza, mentre invece quando si trova un'iscrizione in Siria Palestina il, il, gli archeologi di Haifa eh, sì. pubblicano dopo un mese, dopo due mesi, massimo un anno, poi ci ritornano sopra senza dubbio, però la conoscenza della scritta è pressoché immediata, soprattutto poi se si tratta di proto e proto sinaitico che sono politicamente interessanti. Uno dei motivi per cui ho l'impressione che National Geographic non ha pubblicato, nonostante per un, un giorno intero siamo stati qui, dicevo attenzione che qui abbiamo il proto canaico soprattutto, e, e questo termine dice non dica proto canaico ma dica proto ebraico. Ah, Perciò, ecco, proto ebraico. Quando io dicevo che si trattava soprattutto di palestinese quindi e non tanto di ebraico, sì. eh, allora c'era la questione, e cioè gli, gli aburriti cugini che avevano in realtà... Certo, il dio, il dio sì. Yacquer, okay, 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 certo. c'era un dio precedente 
particolare chiamato Iacu, quasi sicuramente. Però Quindi c'è una preclusione ideologica. Sì, 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 c'era sicuramente qualcosa di politico che ha fermato. Al, eh, questa penso che l'abbiano fotografata non meno di cento volte. Ogni dettaglio, ogni cosa, ho detto uscirà una cosa stupenda. Invece niente. Una cosa c'è. Questo potrebbe essere non consonantico, ma logo grammatico, cioè be, bet come significato della casa. Si bet, casa, si casa. bet e casa, sì. Esatto. O, la casa di Shamash. Il, il villaggio di Bet Shamash si trova, si trova in Siria, anzi mi pare che siano due o tre. Quindi qua potremmo avere casa del sole. Per qua c'è il kaf, il resh che si legge prima perché è messo in alto, la in, qui ci sarebbe scritto Korrash. Ora, Korrash non è voce semitica, tu lo sai molto meglio di me. Korrash è proprio invece dell'indo-europeo. Korrash, campo e gorra da noi, è il campo delle corna, che è termine come cornu, quindi addirittura qui avremo questa parte che è tipo, diciamo, semitico, e questo è di tipo indo-europeo. Indo -europeo. Molto interessante questo, perché ci fa vedere che questi scribi avevano la scrittura Bet e Shamash, una, chiaramente una scrittura orientale, però non potevano non tener conto anche della, dell della lingua che c'era. Quindi è, è la testimonianza di una parola del, quanto sarà la pietra, mettiamo 1200 avanti Cristo, della lingua sarda che c'ha Korrash nel 1200, e naturalmente ci sono anche Altre, altre voci che si potrebbero nominare. Oh. E la, le due parti della scritta sono sicuramente coeve? Sì, 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 sono, sono coeve. Non hanno mai eccepito perché sono venuti a vederla, non hanno mai eccepito a proposito dell'integrità del certo, ah, certo. evidente o affresco che ha fatto c'è un'osservazione però che si potrebbe fare. La questione dell'utilizzo nello stesso contesto grafico di eh, due lingue diverse c'è stata eccepita perché l'abbiamo trovata anche in altri, certo. in altri documenti che abbiamo. E un linguista, non dirò chi, mi ha contestato appunto questa situazione che sarebbe a suo dire inverosimile. In realtà io ho trovato numerosissimi esempi, per esempio, di eh, combinazione di lingue diverse nel contesto delle stesse iscrizioni tra eteocretese e greco, sì, certo. ad esempio, sì, 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 e quindi sì, non è così inverosimile che per motivi che diventa difficilissimo indagare. Però, la cultura è tutta in mix, sì. non è che noi abbiamo il proto cananeico soltanto, abbiamo il proto cananeico e il proto sinaitico, Yahoo sì. è scritto in proto cananeico e in proto sinaitico. Sì, 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 sì. E tutti gli altri documenti sono lo stesso, con scrittura che, che poi la conoscono gli studi. Gli studi ti dicono: noi abbiamo circa 30, o forse adesso saranno 40, iscrizioni protocananaiche. Cosa significa protocananaiche? È un tipo di scrittura dove ci sono dei segni che sono moderni, che però sono mescolati certo. a segni che sono più arcaici. Allora non c'è stato un mescolamento dei segni. C'è anche il mescolamento linguistico. Tra l'altro, a proposito di combinazione di diversi sistemi alfabetici, dobbiamo citare la lamina del Monte Bar, eh certo, dove certo, a questo sì, punto sì, abbiamo certo. la prova okay. definitiva. E abbiamo anche la scrittura crofoni, mm -hmm. ma se ho ragione ancora lì c'è la scrittura anche ideografica, perché che cosa è quel nuraghe interrato? Quello è tutto quello che certo. si vuole, ma è nient'altro che un nuraghe che poi è sotto e va verso l'alto che feconda quasi, no? un uraghe sotterraneo, c'è cioè là, sembra indicare proprio quello, cioè che in un certo periodo dell'anno il fallo va in erezione e fecondi la terra. Questo però che sta scomparendo, sta letteralmente scomparendo, quasi non la riconosco più, sì, perché, perché qui... ci sono le corna anche qui. Sì. Sì. Il nuragico, l'iterazione è un modo come un altro per indicare l'eternità. Se io dico toro 9, è il toro eterno, perché il 9 non è nient'altro che una continuità, come dire, di un segno. Non so se avete visto, non riescono a capire il significato dei segni cosiddetti astiformi o puntiformi. Dove ci sono questi segni fatti così? È l'iterazione del segno. Tu devi capire che cos'è il segno e poi devi mettere continuo. Se c'è questo, fallo continuo, fallo continuo, ma fallo è toro. E lì ti sta dicendo toro continuo. Allora avresti la spiegazione di una scrittura dove c'è, come dire, il 9 come ideogramma, devi capire il valore di quel 9, e poi il significato del segno che si ripete, è, com è come se io avessi croce 7, croce, 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 cro croce, fino a 7, croce santa. Sì. È un modo... Tra l'altro qui, se uno volesse eccepire l'arbitrarietà dell'interpretazione, si potrebbe richiamare la sensibilità... 
ebraica, per esempio, no? il valore del 7 come indicazione sono, di, guarda, Matteo, di, sì. di eternità Matteo, ci sono tanti, nel Vangelo. Sì, Quante volte devo perdonare? 70 sì, volte? Ma, 7 sette, che cioè, ma sono quei numeri che sono diventati eh, universali. Apollo, il numero di Apollo è il 7. Eh, infatti beh. noi su Apollo abbiamo già detto sì, qualcosa sì, sì. e ci torneremo sì, proprio. È, è, è il numero 7 è, è, è il 12 è, è, è il numero delle città etrusche così improvvisamente dico facciamo 12 città è un 12 che parte a un significato particolare, un significato sacro è bene che siano 12 perché c'è la sacralità così delle diverse città eccetera. però qua stiamo andando a adesso vi devo far vedere una cosa bellissima una cosa bella delle corna, corras e poi sciamasse sole. La difficoltà consiste nel eh, capire perché scono tre, allora anche qui il tre il nuragico ha il valore sempre della luce, quindi non è tanto del sole, della luce del sole. Non so se... Sì, sì, se sì, sì è chiaro, chiaro. chiaro. Quindi eh, questo, qui c'era un tempio che era la casa della luce del sole. Ecco, poi vedremo quanto è collegato a questo. Poi è stata demolita e le pietre sono state usate per fare sì, la capanna. È apprezzabile questo tentativo di restauro. Tu pensa un po'. Eh, visto che... sì, pensa un pochino. Sì, sì, interessante. Ci sarebbe da, da scrivere qui. Dire. A proposito di questi segni scritturali che eh, abbiamo visto e stiamo vedendo, il professor Sanna dice che a suo parere L'iscrizione di Per du Pes non è da ritenersi così semplice. Niente nella scrittura nuragica è banale e subito risolvibile, in quanto essa tende a nascondere, a realizzare, quasi sempre a rebus, qualcosa di molto più complesso. Un qualcosa che, messo nella debita luce, ci permetterà ancora una volta di capire che le iscrizioni nuragiche sarde composte per la divinità o per i nobili figli di questa, pur con la loro continua variazione tematica, raramente si discostano dal cliché di rappresentazione manifesta della divinità unica e suprema, ovvero Ya. Quindi abbiamo ancora sempre questo collegamento con Ya, uno dei tanti modi per scrivere il nome Yahweh, nelle lingue semitiche e ovviamente nei siti del Medio Oriente, tema di cui abbiamo parlato più volte nei video con il professor Gian Matteo Corrias. Quello che stavo pensando di dire è che il perché di questa scrittura in parte semitica e in parte, parte indo-europea, perché è una, è, è una scrittura sacra, è una scrittura che deve rimanere nascosta, non deve essere letta da nessun uomo, è per quel motivo che è difficile sono, da... Oh, sono d'accordo, ma Matteo l'ha ben spiegato quando ha parlato di Avenura, cioè è una scrittura paradossale perché si fa di tutto perché non venga trasmesso, no, perché perché non venga capito. E tutti eh. invece che cosa succede? Che tutti si lanciano, eh, ma questa scrittura, è una... perché penso che questa scrittura deve essere logica, deve essere come la scrittura che abbiamo noi, ed è invece tutta altra cosa. Gli scrivi, addirittura io ho l'impressione che non si capissero neanche tra di loro. Sì. Ma però due insegnanti coordinati mi fanno la telefonatica. Venga perché secondo me sono una pietra con dei segni strani. Ah, ecco. Io sono corso dopo due ore. Ero... Io i liverdiani. Ce la facciamo. Vale. La scritta che ha molta attinenza con questo sito, la capanna fatta con pietre riciclate di un tempio che stava da queste parti, non certamente lontano da questo sito. Qui ci sono tre betili, uno è stato riusato per contenere dell'acqua, naturalmente per innaffiare pare la, la vigna che c'era, o, o per le medicine delle pecore, o per abbeveratoio, non sappiamo, non sappiamo quale fosse il loro uso. Qua. C'è una pietra tonda che qui potremmo che proprio è la pietra tonda, era una pietra per, per i sacrifici. Vediamo adesso gli incavi delle corna. 
questi non hanno altra funzione. Quindi questi erano eretti a una distanza e questo era centrale. Questi ne ha quattro. Uno, due, tre. Eh, forse ne, ha, ne aveva un, un quarto qui, un quarto. però ah, eh, ecco, manca. manca. Resta questo, che vedi che ce l'ha uno, è visibile. Dobbiamo pensarne allora, un altro, un altro qui, secondo me, un altro qui. E, e uno più niente. sotto, qui non si vede. Qui non si vede niente, però è probabile che ce l'abbia sotto. Ce l'abbia sotto, quindi in tutto sono tre. Allora, la somma degli incavi è di 12. Quanto eh. per cambiare? Tanto per cambiare è il numero dei mesi solari, quindi qua c'era un punto del sole. In relazione a questi betili traggo una considerazione dagli scritti del professor Sanna ovviamente e leggo testualmente. I sei fuori del primo betilo sommati ai quattro del secondo più i presumibili due fuori del betilo centrale offrono una simbologia nuragica numerica scontata e del tutto sicura. Quella del 12, a cui deve aggiungersi il 3, cioè i tre betili, numero che funge, come si sa, per numerosi altri riscontri, da determinativo o da segno commentatore. Quindi si ha il comunissimo ya h, ovvero ya lui. E questo mi fa venire in mente quanto scrivono i rabbini sulla uh, pubblicazione Ez Chaim della Jewish Publication Society, dove tra le tante interpretazioni possibili date al nome di Yahweh c'è anche quella che fosse la riproduzione scritta di un suono, cioè di quella esclamazione che loro pronunciavano quando lo vedevano arrivare. Eccolo, è lui! E quindi questo farebbe il parallelo con questa considerazione fatta dal professor Sanna sul determinativo finale di questa scritta. Cosa ne è di questo sito? Completamente abbandonato. Certo. Nessuno di questo sito sa niente o quasi niente. Addirittura le fotografie credo che siano quelle che si rinvengono nel libro del Cartarraspi, perché altre attestazioni io non li so. E poi il, il fatto che, che qua ci fossero le corde è attestato nei, nei reperti di Montebrano, perché sono stati trovati dei betili simili a questo, con degli incavi, e hanno trovato pure le corna in pietra, da inserire proprio in Tanto questi... Tanto vero che appunto stamattina uh, ha scritto, ha commentato quello che io avevo scritto, dicendo ma questi betili sono come quelli di Montebrano, ma, e, e ha detto, ma come mai questi... Questi li riferiscono al Neolitico e anche prima, invece quelli di Monti Brahma di li dicono dell'ottavo o settimo mm. secolo avanti mm. Cristo, quindi queste datazioni sì. assurde. Bette come queste si trovano anche nelle immediate vicinanze delle tombe di giganti, che, sì. che sono di età miragica. Per cui... Da quello che io riesco a capire, la lettura, perché anche questo bisogna leggere, la lettura è del 3 perché ci sono i tre beti, qui conta questo numero. Il 3 è il numero della luce, è accertato anche nell'etrusco. 3 era difficile capire cosa volesse significare proprio il 3, un numero frequentissimo. Quindi abbiamo qui, come nel, nella scritta della capanna, le corna, eh, eh, ricordate il segno con il 3, le corna della, della luce. Della luce di che cosa? Della luce del sole. Quindi c'era un tempio dove venivano create le corne della luce del sole. O eh, naturalmente si vuole aggiungere, le corna ovviamente, i betili sono fallici, sì. perché le corna sono falliche, perché sono quelle che danno la vita. Quindi è un, è un sito secondo me bellissimo, conosciuto da pochissimi, voi siete forse siete i tre pochi che hanno visto eh, perché, io, perché quindi sono anni e anni e anni in cui ci sono questi carissimi simboli religiosi però, abbandonati a me interessa il fatto che i monumenti possono essere sempre letti, c'è sempre una lettura che si può fare sui monumenti c'è un, una programmazione scribale e facciamo un tempio e poi come, metti, come collochiamo le simbologie Mettiamo quella fallica, mettiamo i tre falli, uno 
e bisognerebbe capire anche perché uno che è più grande degli altri due e questo bisognerebbe spiegare questo certamente è più, più importante degli altri in modo da dare il numero 12 no, che sì. ovviamente ha un valore eh, numerologico però che può essere letto 12 vuol dire mesi solari o se si vuole soltanto la luce del sole perché che cos'è il 12 sia che sia lunare che solare è la luce e la luce nel tempo è il 12 mesi però sarebbe stato bello vedere com'era inizialmente perché questo, questo è quel poco che riusciamo a vedere le pietre ci sono tutte lavorate a venire dai sacrifici però anche questo è importante perché tutto quello che stiamo vedendo e dal punto di vista epigrafico oppure dal punto di vista strettamente architettonico riguarda non come si dice la luna elementi femminili eccetera quello che era venerato in Sardegna era il sole tu sai benissimo la Bibbia e poi questo con, con i canali è molto chiara Niente, non vogliamo niente che abbia attinenza col sole, sì, con la certo, luna, certo, certo, certo. Certo. e quindi qua siamo proprio in quella religio che è aburrita dagli ebrei, sì. o meglio, da quella parte di ebrei che hanno purgato il testo, insomma, che hanno, certo. quando si allude al culto del sole si allude alle alture. Sì, 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 esatto, il tofetto. Ho l'impressione che l'abbiano tagliato anche qui, sì, sì, sì. Che, fosse, che fosse molto più alto. Quindi è stato tagliato anche qui. Poi quanto a capanne, ho recinti, eccolo qua, un'altra capanna. Come l'hanno fatta qui, l'hanno fatta qui. Però il tempio secondo me si deve trovare in quella, in quella parte. Verso la strada. Questo è il luogo, diciamo così, del punto. Va bene, il sacrificio, eccetera. Poi che era il soggetto del sacrificio? Era questo, come avere un'immagine di una divinità venerata e c'era un venerate le cose, venerate i radi senza un'indicazione, senza discreto. Esattamente. Solo, esattamente. Eh, eh, la parte più lì è lì, 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 è l